有一副天落日的长街，难道邂逅只能有一面，瞬间就永别？唏嘘的岁月，当你的微笑镶嵌在心眼，交错的命运的傀儡，不停的浮现，被人潮瓦解。或许抓不住，看不见，梦中闪回无数画面，突如其来冰冷的风，模糊我双眼。Oh, Now I know。那天的雨落在结尾，多想把你的美，好好的 love you love you love you love you。今天天气可真好，明日就是陛下与神使大婚，明日也定会像今日一样的。嗯嗯，好久都没出去走走了，走。神使，明日就是大婚的日子，还是不要出去了。你们齐国好像只规定了大婚之前夫妻不能见面吧？又没说妻子不能出门。再说了，我又不是去见陛下的。可是，但是万一出门正巧碰到陛下了呢？嗯，这皇宫那么大，哪有那么容易遇到啊？诗诗，你们这是怎么了？你们是不是有什么事儿瞒着我？你怎么来了？你都知道了。为什么要故意瞒着我？哎，不是。你先过来，坐下。消消气，明天还要做美美的新娘子呢。可是外面……不用担心。外面那些人，不过是想让世家的女儿进入宫中。我不想你因为我有了被攻击的把柄。要不我们将大婚延后吧？不行，这门婚事是母后准许的，怎么能说延后就延后呢？陛下，如果皇位和我只能选一个，你选什么？陛下，我们一路走来，我知道，其实您一直以来的努力，就是为了亲政一展抱负。所以，我不需要你为了我放弃，我也不希望你为了我放弃。可朕不能没有你。萌萌，所以你放心好了，你和天下，朕都会好好守护的。可是齐言，我是个随时会离开的人，我怎么能这么自私？陛下，我可能很快就要回家了。嗯？什么时候？现在还不知道，那就等大婚以后，到时候，朕陪你一同去。朕顺便可以去学习学习你家乡的知识，看看你的家乡是不是真同你说的一样厉害。陛下，你还记得我们第一次见面的时候吗？朕当然记得了。那个时候，你不知道什么时候躲进水缸里，起雨的时候，又突然冒出来。我没有躲在水缸里，那天我上一秒还在我家乡的林州桥，下一秒就穿越来了齐国的水缸里。或许我的离开
可能会像我出现一样，不知道什么时候，我就穿越回去了。可你不是答应过朕，不分手就不离开吗？对不起。没关系的，肯定会有办法解决的。不哭了，再哭明天眼睛就肿了。放心，万事还有朕。下雨了，我们赶紧回去吧，别着凉了。是啊，绅士。啊，好。这就是您要的肖申史的书。真雪，陛下，臣也未能找到任何关于“穿越”二字的解答。我的离开，或许就会像我的出现一样。有一天，或许突然就穿越回去了。陛下，这书还要还给萧申使呢。呃，奴来捡。陛下，究竟是所谓何事啊？萌萌突然跟我说。他可能会突然回到家乡去，就像他突然来到这儿一样。他说他是什么穿越过来的？穿越到底是什么？朕，不管未来如何，有一日，你就做朕的妻子一日；有两日，你便做朕的妻子两日。只要朕还在，只要你还在，我们就日日在一起。您真的是玉树临风，一表人才，气宇轩昂，英俊，英俊潇洒
。鲁欢啊，这是把一生所学的成语都给用上。陛下，这都是为您学的。陛下，陛下，哎，大喜的日子，慌慌张张干什么？身身世不见了。什么？萌萌，陛下，绅士说要进屋休息一下，就让侍女们退下了。我们看吉时快到了，就过来敲门。也没人答应，进屋一看，神神石就不见了。陛下，或许神石只是在附近转转，要不奴才派人去找。哎，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下。不堪落日的长街，难道邂逅只能有一面？瞬间就永别，唏嘘的岁月。当你的微笑镶嵌在心眼，交错的命运的傀儡，不停的浮现，被人潮瓦解。或许抓不住，看不见。梦中闪回无数画面，吐起来冰冷的风，模糊我双眼。Oh, Now I know。那边的雨落的倾斜，我的心还守候。I wanna love you, love you, love you, love you。满天的雨没有倾斜。一姑娘怎么就这么狠心的走了，也不跟陛下道个别，别让陛下听着。可可这不明摆着吗？你怎么还说？他还能去？啊，哎，陛下，别跟着朕了。陛下，都怪你。那我说的也是实话。真的要把朕一个人丢在这儿？萌萌。什么时候开始的？是阳城的第一场雨。从那个时候，我就知道自己的身体，只要碰到雨水，就会消失。那你为何瞒着朕？我不想让你分心的，而且那个时候，大家都很忙。所以你就打算什么都不告诉朕，编了个什么穿越的幌子，就这样一声不吭的离开，一声不吭的把朕留在这里？我就是知道你很难过。所以我没跟你讲，那你说我能怎么办呢？我也很难过，啊，我也不想自己变成这副鬼样子。我
我更不想。我明明都在你身边，亲，亲，你却看不见我。陛下，陛下。当一阵风经过。夏里雨风爱的焦灼，不怕错过之刻，想比起也漫步的骆驼。当偶尔雨卷起，总说的是实话，是还不能这么说。未知的难过，不用哼着风的歌，不任何江边阴暗的天色。一却一消失，我在黑夜迷失，该要怎么停止？爱你恍如隔世，可思念逆流成诗。我和你中间，要穿过千年承诺，看待时针不好，不该对你发火。不过如果你消失了。会去哪里？回家乡吗？我不知道。那朕怎么找你？姐，你一定要记住，如果哪天我真的消失了，不管你到哪，我都一直陪在你身边的。朕不要你消失。今天的大婚，好像被我给搞砸了。萌萌，你和朕说过你家乡的大婚，但朕还没和你说过齐国的大婚呢。天地为鉴。饮下这杯合金酒，七言与李萌萌就结为夫妻，一生一世，永不分离。还被时雨生起来，爱上你不是个意外。梦，朕不是说过没有朕陪你不要自己出门吗？我没有自己出门，你看，这不是有人跟着吗？而且我要不是出远门，我是去看太后而已。朕陪你。
어머. 哎，陛下你还好吧？没事。你这要去哪儿？我刚刚吃多了，想出去散散步。不行，你就在屋子里散。不行，哪有人在屋子里散步的？我要出门。好。你可以去外面散步，但是你得答应朕一个要求。你说，鲁欢，在。陛下，这是您让奴准备的东西，都在这儿呢。这是什么？手伸出来，鞋套套上。嗯、谁爱去谁去吧。朕只是怕你又突然消失，朕也不知道怎么找到你啊。七言，我知道你是怕我淋到雨，可是我不可能每天都不出门，我也不想在每个下雨天都这样小心翼翼的。我们应该过好当下的每一天，不是吗？还是你想以后回忆起我们在一起的时光里，都这样束手束脚的？对不起、啊，没事。既然不出门的话，我们在屋子里玩游戏吧。好。你想玩什么？朕都陪你玩。嗯。好不容易教会你们斗地主，怕谁下一把输了，谁就跑出去，大喊三声：“我是傻瓜！”一个三。十，要吗？嗯，不要。我也不要。三四轮七，扇子，对酒。奇怪，你们怎么都不出牌，故意让着我呢？怎么会？不会不会，不信你看我牌。你明明有一对三，怎么不出呢？哎，你有一对大小王。不出等着晚上加餐用啊！我我看错了，这真是。我输了。哎哎，陛下！陛下！我是傻瓜，我是傻瓜，我是傻瓜啊！陛下，朕是你的夫婿，你输了，就等于朕输了。变透明，那我要一辈子待在这儿了。可是，我想妈妈，想朵儿了。
别擦了，我没有被淋到。朕可以不擦了，你可以不走吗？我不允许你离开朕，这是命令。答应朕，不许离开朕。他坐在床边，一直哭，一直哭。他好像很需要我。怎么会这样？到了要回去的时候了。在自然规律当中啊，真是闻所未闻，见所未见。这
，臣还需要时间去推算。还需要多长时间？请陛下恕罪，臣无法计算。那你告诉朕，若是他找不到回去的办法，会怎么样？这，朕恕你无罪。你老实说，回陛下，这皇后娘娘从异界而来，本就不属于齐国，这也就是她身上所出现异象的缘故。虽然她现在……还能恢复，但世上的万物都有它存在的法则。如果违背自然规律的话，那违反规律会怎么样？如果皇后娘娘无法回到属于她自己的那个世界，恐怕她就不存在了。陛下，陛下，嗯，啊，陛下。陛下，陛下，不用跟着我就要离开齐国，回到自己的生活，那也应该是由我送你离开。七爷，我舍不得你。朕知道。去看看大海吧。好。你是未来的传说。
阵风经过，沙里雨风爱的焦灼，不怕错过之刻。想比起人漫步的骆驼，当偶尔雨撑起这，想你和我这未知的难过，不用哼着风的歌，不顾任何江边阴暗的天色。被你明白的那件事，你却已消失。我在黑夜迷失，该要怎么停止？爱你恍如隔世，可思念逆流成诗。我和你从前，要穿过千年承诺，看大雨滂沱，你仿佛还在我身侧。我要去跨越，去触摸你的那刻，却望不清你。深处。